varmış bir yokmuş. Vaktiyle bir sarayın bahçesinde bir portakal ağacı varmış. Bu portakal senede bir portakal verirmiş. Onu da yemek kimseye nasip olmazmış. Bir gün padişah üç oğlunu çağırarak... Koskoca delikanlılarsınız. Şu portakalı bana yediremediniz gitti. Deyince büyük oğlan... Merak etme babacığım. O portakalı ben sana kopartıp getireceğim. Diyerek oradan uzaklaşmış. Ağacın yanına gitmiş. Tam portakalı koparacağı sırada bir fırtına çıkmış. Her yer zangır zangır titremeye başlamış. Oğlan korkup kaçmış. Ertesi gün küçük oğlu da koparamamış. Korkmuş kaçmış. Padişahın canı ağaçtaki portakalı çok istiyormuş. Saraydaki kel oğlanı çağırtmış. Bizim şu senede bir portakal veren ağaca gidip o portakalı koparacaksın. Benim oğlanlar beceremediler. Hadi göreyim seni kel oğlan. Deyip kel oğlanı yollamış. Kel oğlan ağacın yanına gelmiş. Bir de bakmış ki bir ejderha. Portakalı koparmak üzere. Hemen yanında taşıdığı okunu çekip canavarın başına saplamış. Canavar acıyla yerde kıvranırken o portakalı koparıp padişaha götürmüş. Olanları anlatmış. Padişah... Demek bunca yıldır portakalımızı bir canavar yiyormuş ha? Çabuk peşinden gidip onu iyice öldürün. Diye emir vermiş. Kel oğlan ve iki şehzade canavarın izinden giderek bir kuyu başına gelmişler. Bakmışlar ki canavar kuyunun dibinde inliyor. Hadi kel oğlan seni şu iplerle aşağıya indirelim. Canavarı iyice öldür. Sonra biz seni gene yukarı çekeriz demişler ve kel oğlanı aşağıya indirmişler. Keloğlan kılıcını çekip ejderhaya rastgele saplayarak delikleşik etmiş. Ejderha kuyunun yedi kat dibine yuvarlanmış. O sırada Keloğlan ne görsün? Kuyunun dibinde bir kapı yok mu? Hemen kapıyı açmış. Bir de bakmış ki içeride üç tane birbirinden güzel kız oturuyormuş. Birinin önünde altın çıkırık, ötekinin önünde altın bir tas. Üçüncüsünün de altın tepsi varmış. Kel oğlan... Yeryüzüne çıkmak ister misiniz? Deyince kızlar sevinçle... Ha, i̇steriz tabii. Diye cevap vermişler. Teker teker kızları yukarı çektirmiş abilerine. Sıra üçüncü kıza gelince... Kız... İyi kalpli kel oğlan. Önce seni çeksin delikanlılar. Yoksa beni görürlerse seni aşağıda bırakırlar. Çünkü en güzelimiz benim demiş. Demiş ama kel oğlan dinlememiş. Ve sonunda iki delikanlı güzel kızı görünce kel oğlanı kuyunun dibinde bırakıp gitmişler. Kel oğlan kuyu dibi sarayında dolaşırken ileride bir kapı daha görmüş. Kapıyı çalmış, ihtiyar bir kadın çıkmış. Çıkan kadına... Anacım ne olur bana biraz su verin içim yanıyor. Deyince kadın... Nerede yavrum? Biz burada suyu senede bir görürüz. Nedeni de burada bir ejderha ile yavrusu var. Suyun başında oturuyorlar. Senede bir kız kurban veriyoruz. O kızı yerken de sular akıyor. Bunun üzerine kel oğlan... Ben canavarı... Öldürdüm anacım. Suyun yerini gösterin. Yavrusunu da öldüreyim. Suya kavuşun ondan sonra. Hemen suyun başına gitmişler. Kızı kenara bırakmışlar. Canavar gelir gelmez. Kel oğlan oklarını peş peşe atarak canavarı cansız yere sermiş. Herkes suya kavuşmuş. Kel oğlan da kana kana su içmiş. İhtiyar kadın oranın ana kraliçesiymiş. Kel oğlana kızımın hayatını kurtardın. Bizi suya kavuşturdun. Dile benden ne dilersen. Kel oğlan hemen ee, şey yeryüzüne çıkmak istiyorum demiş. Kadın iyi kalpli kel oğlan. Seni ancak biraz ileride büyük ağacın üstündeki zümrütü anka kuşu yeryüzüne götürebilir. Ama başka bir şeye ihtiyacın olursa bana gel. Diyerek kel oğlanı yolcu etmiş. Kel oğlan gitmiş, gitmiş. Koca ağacın altına gelmiş. Kuş ağacın üstünde oturuyormuş. Seslenerek e, kuş hazretleri, e, beni yeryüzüne götürür müsün? Kuş çıkarırım ama önce kuvvetlenmem gerek. Bana 40 tane koçla 40 teneke su bul gel. Koçları bir kanadıma, 
sulara bir kanadıma koyarsın. Sen de sırtıma binersin. Gak dedim mi et, guk dedim mi su verirsin. Böylece seni gökyüzüne çıkarırım. Gel oğlan, hemen ana kraliçeye gitmiş. Anacığım, kuş beni götürecek. Götürecek ama kırk koşla kırk teneke su istiyor. Kadın... Kızını kurtardığı için kel oğlana istediklerini vermiş. Kel oğlan doğru kuşun yanına gitmiş. Ah oh be, işte istediklerini getirdim. Hadi canım kuşum, aşağıya in de yola çıkalım. Kuş inmiş, hazırlıklarını yapmışlar. Gak dedikçe et, guk dedikçe su vermiş ve yeryüzüne varmışlar. Kel oğlan kuşa teşekkür etmiş ve yola koyulmuş. Yürümüş, yürümüş, bir kuyumcu dükkanına gelmiş. Ee, selamun aleyküm. Ee, beni yanına çırak alır mısın kuyumcu başı? Kuyumcu haline acımış ve kel oğlanı yanına almış. Kel oğlan yaşam mücadelesi yaparken iki kardeş sarayda padişah babalarına çıkarak evlenmek istediklerini söylemişler. Padişah kızları çağırıp kabul edip etmeyeceklerini sorunca kızlar Keloğlan'ın yeryüzüne çıkıp çıkmadığını anlamak için Keloğlan'a verdikleri dünyada bir eşi olmayan altın tepsi, altın çıkrık ve altın tası istemeye karar vermişler. Padişaha eğer oğullarınız bir altın tepsi, bir altın tas ve bir altın çıkrık getirirlerse... Onlarla evleniriz. Deyince padişah derhal vezirini çarşıya yollayıp bunların üçünü de bulmasını emretmiş. Vezir bütün kuyumculara padişahın istediği üç şeyi söylemiş. Fakat hiç bu üç şeyi yapamayacağını söylemiş. Sıra bizim Keloğlan'ın çalıştığı kuyumcuya gelmiş. Ustası da ben nereden bulayım deyince Keloğlan... E, i̇stediklerini ben bulurum ustacım e, Yarın gelip alsınlar Deyip altın çıkrı, altın tası, altın tepsiyi ustasına vermiş Ustası saraya götürünce Keloğlan'ın yeryüzüne çıktığını anlayan kızlar Sevinç çığlıkları atmışlar Padişaha olup bitenleri anlatarak Padişahım biz iki kardeş oğullarınızla evleneceğiz ama bizi canavarın elinden kurtaran kel oğlanı da küçük kız kardeşimizle evlendirmek istiyoruz. Deyince padişah... İyi ama ben kel oğlanı nereden bulayım? Demiş. Kız... Bu altın tas, altın tepsi ve altın çıkrığı yapan odur. Der demez padişah kuyumcuya haber salmış. Ertesi gün kel oğlan saraya gelmiş. Kırk gün... Kırk gece düğün yapmışlar. Üç çifte mutlu bir hayat yaşamışlar. Darısı dinleyenlerin başına. Müzik